Sit down. Ladies and gentlemen. Hey, spettacolo. I am Mr. Callahan. I am your English instructor. Relax, go to it. When you want to go to it. Chi qui fra voi parla inglese? Who speaks English? Fiorentino. I can speak Italian, English, Indonesian, Chinese. Terrific. E anche penso che è un po' troppo agitata, cioè sei la prima della classe non te lo ruba nessuno il posto quest'anno, quest'anno nessuno ci ha voglia di studiare. Per allenarci un po' sulla pronuncia, giochiamo un po' con i vostri nomi. Uh, may I have your name, please? Giorgio. Which sounds like? Georgia. Giorgio è uno stato in America, bellissima, fra Florida e Sud Carolina, Georgia. E anche una bellissima canzone, Georgia, Georgia on my mind. Uh, Zacchero. Sugar. Zucchero, sugar. sugar. Your sugar. Ti piace sugar? sugar. Sembra un nome del sud di America, Ma io? sugar. Io come mi chiamo? Tu sei Bushantella. Eh, Besciamella. Ma lei vuole provare, non ti provare. C'è Bush. 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 C'è Spuglia. C'è Spuglia. Cardamone. È il tuo nome che significa in inglese? Niente. Niente. Dal latino, cardomomum. È un seme. Mamma mia, ma è l'ogoglioico quello là, Callaman, Callaman, come cavolo si chiama. Poi tutti i nomi vede cose che non si possono da sentire. Ragazzi, attenzione. Voi siete all'età di scoprire chi siete, no? Che ne so, ho cioè 15 anni, devo ancora capirlo che tipo sono. È un bel momento di fare questa ricerca, negli anni 80, perché i giovani di oggi possono distinguersi in vari gruppi forti attraverso il loro modo di vestirsi, uh, la musica che ascoltano, oppure attraverso qualche idea politica, sociale. Lasciati alle spalle i difficili anni di piombo, noi giovani degli anni Ottanta avevamo solo voglia di vivere liberi, seguendo le nostre passioni. E per ognuno di noi c'era un gruppo, una sottocultura che faceva il caso giusto. C'erano i punk con i loro total black, i colorati rockabilly, i chiassosi metallari, gli yuppies, ovvero i giovani rampanti, e poi i mitici paninari, che avevano l'ossessione per l'abbigliamento griffato. Tutto questo completino costa parecchi soldi. Sì, direi di sì. Insomma, avevamo l'imbarazzo della scelta, ma alla fine l'importante, oggi come allora, era mantenere la propria identità. Che cosa sei? Sono Danilo! Chi sono loro? I Queen. Non è un gruppo musicale. Questi sono i paninari. Come potete tradurre paninari in inglese? The sandwich people. Stavano tutti stravaccai, anche io in classe sto come loro, quindi mi ritengo a quel gruppo. These are yuppies. È un acronimo che significa Young Urban Professional. Io penso di appartenere al gruppo dei yuppie. Questo è IEA. Sì, secondo me anch'io sono una persona professionale. Chi sono? Metalari! Metalari! Metalheads! Metalheads! Metal o heavy metal. Rockabilly viene di hillbilly. Hillbilly significa uno della campagna, tipo uno che suona a banjo. Ding, 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 hillbilly. Questo è tipo... Gotici! Quelli che pressi, che si vestono tutti di nero qua. In English, goths. Secondo me uh, Martina è quella più goth, perché è troppo negativa. I punk sono interessanti. A me mi fanno schifo. Molto controcorrente. E finalmente, ragazzi, il più bello di tutti sono... Ah, questi... Ah, I hip hop. Hip -hop. I hip hop sono chiamati anche i rapper. Io credo di appartenere agli hip hop, cioè per metà hip hop e metà moderno, quindi un po' un misto. Trica, come potresti inquadrare da Dario? Punk. A bit punk? Ok. Bushantella. Eh. Chi ti senti di più? Rockabilly. Rockabilly. Perché rockabilly? Perché sono della campagna. Ok. 